con la incursión dentro del templo de Río Anji, vamos a introducirnos dentro del Zen. Y no digo Zen budismo, como dice todo el mundo, porque el budismo, ya saben que es una palabra que no existe, que es solamente acuñada para los occidentales, ya que el verdadero nombre de esta religión es Buddha Dhar. Te prefiero dejarlo en Zen, para no entrar en tanto problema. Eh, ¿Qué es el Zen? Para poder entender qué es Río Anji y el jardín de piedra que hay aquí, tenemos que meternos un poco dentro del Zen. Esto les va a encantar. Esto somos nosotros. Esto es metafísica. El Zen quiere decir, Zen es quiere decir meditación. El Zen es la meditación que hizo el señor Gautama debajo del árbol Bo, el Vipassana, es el Zen. Eh, y que aquí se ha convertido como en una especie pues, de religión que todo el mundo que quiere incursionar dentro de las enseñanzas del señor Gautama tiene la oportunidad de meterse dentro de esta línea donde el acentuamiento principal es a través de la meditación que es centrarse dentro de sí mismo, primero que nada a través de la respiración, conseguirse adentro, si queremos vamos caminando un poco, conseguirse adentro e ir interiorizándose. ¿Qué hace entonces el Zen? Además de eh, producir la práctica de la meditación que es totalmente interna, en lo externo produce cosas que nos induzcan a esa meditación. Entonces allí está, por ejemplo, el jardín japonés de piedra, que es lo que vamos a ver ahora, que es un jardín que la colocación de las piedras, la arena, las piedras picadas, el musgo, tienen el único objetivo de llevarte a la meditación. Es lo mismo que el Ikebana. El Ikebana también lo que hace es llevarte a la meditación. Eh, la ceremonia del té también. Son prácticas completamente metafísicas al 100%. Y que si nosotros los asumimos en silencio, interiorizando todo esto, podemos lograr los objetivos que esto se plantea. Ahora iremos poco a poco explicando los elementos propios del jardín de piedra japonés. Sí, les quiero decir que el jardín de, piedra, de piedras de Río Anji es uno de los mejores del mundo. Tal vez el mejor, el más elaborado. Y que de esto hay copias en otras partes del mundo como en Nueva York. Es necesario buscarle una interpretación porque el, en sí eso es un jardín de piedras. Por, por ejemplo, no hay figuras como cuando yo veo una lámina de un Buda. Te doy sí. una imagen zen, sí. que es la que tú me estás planteando sí. en este momento. Sí. Se murió el abad del monasterio zen y no dejó sustituto. No hallaban a quien nombrar. Entonces, el más viejo agarró la tetera, la puso sobre el altar y dijo, el que interprete esto será el abad del monasterio. Y abrió la meditación. Y dijo, aquí no come más nadie. Hasta que esto se resuelva. Bien. Primer día de meditación, nada. Segundo día de meditación, nada. Pero les daban té, por supuesto, para aguantar. Y el cocinero era el único que se movía yendo, calentaba el agua hacia el té. Pum, le sí. Y el cocinero, el cocinero en una de estas se ha llevado la tetera y tumbó todo. Y el anciano dijo, él es el abad del monasterio. 